para todos, el gusto de saludarlos. Acá está la pelota, la bebé del programa. Aquí está Roberto Prato, su comentarista. ¿Cómo anda? Qué linda, vale, Vicky. Ah, Estamos vale. todos, Prato, para vivir un domingo a pleno fútbol por la pantalla de Canal 12. Y con sola pleno, mejor día imposible para disfrutar. Tres partidos, tres que tendremos hoy por la pantalla del 12. Está el Santo Tomás, está el Dale. Dante de la cantidad de gente que trajeron al Espectacular, Nicolás. espectacular. Y la gente que está dando vuelta por el predio ni se imagina, Piaz. Bueno, señoras, señores, tres partidos para seguir abriendo la primera fecha de la fase de grupos. Vamos a vivir fútbol en estado puro, pero lo voy a presentar. Le voy a tirar la pelota a Axel Visit, que estará en el campo de juego. ¡Hola, Axel! ¡Bienvenido! ¡Tirale, tirale! Hola, Damián. Hola, Roberto. Hola a todos. Muy buenos días. Gracias, acá la duermo. ¡Ven ahí! Muy buenos días. Qué linda mañana que tenemos hoy. Miren lo que está la cancha. Tenemos dos grandes partidos, comenzando por el lado de Capital. Comienza el Dante Alighieri y el Santo Tomás. Ambos equipos vienen, siempre son históricos, siempre son protagonistas en el torneo. El Dante, que viene del año pasado, lograr perder en la semifinal, pero se, con, se metieron entre los cuatro mejores del torneo. Y el Santo, que siempre quiere ser protagonista, se estuvieron entrenando mucho, están muy ansiosos, la hinchada está como loca. ¡Que vengan los equipos a la cancha, Damián! ¡Qué bárbaro la gente! ¿Cómo? ¿Vos, vos parecés Luis Miguel, hablás y la gente explota. Señoras, señores, la pelota, la ve del programa, la árbitro del encuentro y la formación titulares de equipos. ¡Ahí viene el Dante Alighieri! ¡Ahí viene el Santo Tomás! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es estar aquí en esta mañana de domingo por la pantalla del 12 con este tradicional fútbol infantil! ¿No son tres los partidos, Axel? ¿Por qué dijiste dos? Son tres los partidos. Claro. Son tres, Prato. Son tres. Prato, no son bueno, tres. Mejor, entonces, son tres. No se desprendan. Vamos a conocer ¿Qué las formaciones de uno me, y otro, ¿sí? Me quedé sorprendido. ¿Cómo levantó a la gente Axel? Ah, impresionante. Pero mucho más que usted, ¿eh? Sí, no, impresionante. Sí, no, una cosa. Señoras, no. señores, Martín de Simón, el delegado. Santiago Sastre es el técnico. Y estos, los seis titulares del Santo. 12, Lautaro Ludueña. 2, Mateo Buitrago. 13, Felipe Albarracín. 10, Jerónimo Caballero. 7, Bautista Ferreira. 9, Ignacio Cámpora. Abra la planilla para conocer la formación del equipo que viste de Azul Francia. El Dante Alighieri que tiene a Marcelo Camardo como director técnico junto a Hugo Faceta. Aquí están, estos son los seis titulares. 1, Mateo Pronotti. 2, Franco Pando. 5, Nicolás Guevara, 8, Leandro Bartoli, 9, Mateo Casali, 10, Silvestre Oguero. Le costó un o, poquito la letra mía, ¿no? Oguero o Ollero. Ollero, a mí Ollero. me parece que es ser Ollero. Ah, ¿sí? pre pregunte, sí. pregunte. Bueno, le vamos a pedir a... Hoy no está caro. Oguero, Oguero, muchachos. Oguero, no, no, bien. No, yo, yo no los escucho. Eh... Hoy, hoy no está Caro, un saludo especial para Caro Arauz que está realizando tareas que tiene que ver con eh, el trabajo que también realiza en el club Instituto Atlético Central Córdoba. Así que eh, por eso hoy no está Carito, le mandamos un saludo grande a nuestra compañera de, de equipo. Señoras, señores, árbitro del encuentro. La señorita Soledad Córdoba que pertenece a la Asociación Deportiva de Árbitros de Córdoba. ¿Será pariente de Damián? Le preguntaremos. Señoras y señores... <risa> Se, llama Buah, Soledad Córdoba. se va a poner en marcha el partido Va a jugar el Santo Tomás Va a jugar el Dante Alighieri Se echa a correr el viejo cronómetro Pero siempre marcándonos el compás del partido Ya juegan en el fondo A través de Bautista Ferreira Querían tocar hacia el costado para Mateo Butri, Buitreago Ya presionaba por aquel sector El pibe Mateo Casali No llegaba a esa pelota a Leonardo Bartoli Por eso la reposición en el lateral Será para el Santo Tomás Que hoy viste de negro, ¿no? Una particularidad generalmente es todo naranja el atuendo del equipo del centro. Pero está buena, está linda la camiseta. Sí, eh. ne negra, negra con vivos naranjas. Silvestre. Sí, linda, linda. Se viene enganchando la pelota el número 10 que es Jerónimo Caballero. Caballero, caballero. Y lo marcaba Franco Pando. La tira larga para que cierre el arquerito en el rebote. Atención, le queda Silvestre. Y el arquero, Lautaro Ludueña, de rodillas como en el confesionario, se queda con el cuero. Movidito el juego en los primeros minutos. Van y vienen... 
¡Qué lindo juego que vamos a tener! Centro atrás, como indica el manual, sacaba el Nico Guevara. Ya la tira por un costado, el zapatazo. Pegó el travesaño, está... ¡Uy, lo que se acaba de perder! Le pega al piso Jerónimo Caballero. No va a dormir el capitán. Mira esa jugada, mira la RP. Por ahora no se guardan nada, van los dos. Bien a fondo, llegaron con peligro en ambos bandos. Saldrá jugando el arquerito Mateo Pronotti. Tenemos el banco de suplentes de uno y otro equipo. ¿Podemos conocer los sustitutos que tiene el equipo ítalo argentino? Por supuesto, Damián. Estamos hablando de Juan Cruz Mesavilla, Felipe Mazanet, Pedro Heredia, Tomás Soldo, Franco Masquijo, Octavio Cicuto, Joaquín Frías y Dante Pérez. Saca en el fondo Felipe Albarracín. Él la tiraba por un costado. Donde está el cartel de hamburguesas Beltrán. Allí estará la reposición de manos para el Dante Alighieri. Estos son, aquí están, los suplentes del Santo Tomás. Jeremías Sánchez, Lucas Aires, Santiago Baistrochi, Lucio Germignani, Isidor, Isidro Gambone. Bien. Ahí vamos a controlar el nombre por las dudas. ¿Cómo se llama el chico? Isidro, me sale acá, ah. vamos a controlar. Bueno, ah, eh, dígamele pupo a Zaires, ¿eh? Dígamele pupo porque si no, no lo conocen en el barrio. Lateral que va a venir sobre el área. ¡Atención, cabezazo! Sí, está bien, Damián. Isidro Gambone. Bueno. El frentazo de Pando que juega con eh, los lentes habilitados para la competencia deportiva. Prato. Claro, claro, sí, señor. Habilitados, recetados. Y, por supuesto, habilitados para la práctica del deporte. Hablando de lente receta, ¿usted tiene dos pares de lentes o, o, o es un solo lente moderno que puede utilizar con eh, el sol o para leer? Es uno solo, uno solo. O sea, ¿Y cómo lo agarra con imanes? Serían dos en uno, ¿vio? Sí. Ahí está, ¿eh? lo pongo. Y el ah, imán lo toma. Tecnología. Qué Ahí chetazo está. que sos. Prat tiene tiene imancitos, sí. tiene imancitos. Qué bien, Prat. Sí, sí, sí. sí. ¿De dónde son esos? ¿Acá en la Argentina? O, sí, claro, o tiene, claro. No, no, ¿Esos no. tienen aduana para todos? No, son de mis amigos de... ¿Lo puedo decir? Sí, sí. dígalo. De mis amigos de Óptica Te Veo. Ah, mira vos. Que está ahí en, en Cofico. Saca Mateo Buitrago. Rechaza, va Pando. El que quiere correr por ella es Bautista Ferreira. Nos llegaba Silvestre y el lateral que corresponde a la formación naranja para el equipo de Agustín Caretó. Se viene el equipo que alguna vez vio, vio, vio acá a esta edad a Claudio Riaño, por ejemplo. Claro. Sí, pelota señor. que venía sobre el arco. Bueno, Bien, tazo, Pronotti. ¿eh? Complicada esa pelota, ¿eh? Porque el arquero la podría haber dejado pasar. Pero, ¿viste? El arquero lo preparan para sacar por todo. Supuesto. Y el tipo saca. No hay que dejar pasar ni uno. Claro. Se va a venir el centro. Atención. Rasante despeinando el césped. Primer palo. Se acaba Pando. Era una pelota de, de, de pronóstico reservado, ¿eh? Es muy bueno, vos sabés que es muy bueno porque el chico se llama Pronotti. Lateral que va a ser Cámpora. Arriba. Gol. Del Santo. Gol. Del Santo Tomás. Cuando fue arriba el arquero, lo alcanzaron a rozar. No sé en definitiva en quién pegó. ¿A quién se lo damos, Prato? Se lo damos al Santo Tomás. Lo festejan todos. El Santo Tomás está ganando 1 a 0. ¿Quién la tocó por última vez, chicos? Lo que pasa, no sé si... Me pareció acá a mí todo, que... Acá me... todo en el banco dice que fue Jerónimo Caballero. Pero, el 10, claro. El 10. Sí, de a mí me parece que el arquero cuando cae con la pelota en sus manos... Le termina dando con sus manos y con la pelota en la cabeza. Me pareció que era un compañero, pero si ustedes me dicen que fue el 10... Se lo damos a Caballero, lo damos en positivo. Caballero, caballero. Ahí estaba la pelota rozando en el árbitro del encuentro. Señoras, señoras, tratan de sacar desde el fondo. Cuando le pega el árbitro no hay que parar y tiene que hacer bote a tierra. ¡Silvestre! La pelota se va por un costado. Señoras y señores. Sí, 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 es lo que están reclamando ambos técnicos. Bueno, a ver... Se va a venir a reposición de manos, arriba, los puños del arquero para tratar de rechazar, me refiero a Lautaro Ludueña, que ocupa el arco que de espaldas al Boulevard de los Polacos. Prato, estamos al 6.800. Sí, señor. En Barrio Los Bulevares, claro. este es el microestadio de Canal 12. Señoras, señores, el campeonato más importante de, de infantiles de la República Argentina y del mundo mundial. <risa> ¿Y por qué no? Del universo todo. <risa> Lateral, Mateo El arquero primero con las manos, después con los pies Rechaza, tira largo Pica, corre, pero no va a llegar El pibe Ignacio Cámpora Ya saldrá jugando Mateo Pronotti Que venía teniendo una actuación muy regular Y lamentablemente en esa no pudo, ¿no? No, no, pero me parece que ahí Cuando él cae con la pelota Termina impactando la cabeza de, 
de alguien y se le, se le escabulle de las manos. No, no hubo falta, Axel. Digo, no. vos estás más cerca. No, no, no. No, 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 no pareció. No, no, Acá no pareció falta. No, no, no. Bueno, la tira que ya hacía Felipe Albarracín. Lo que pasa es que nosotros, el sol, esta calle, está, está, está somando, pega acá y hace un poco de reflejo en la espectacular cabina de Practic. Hoy tenemos las ventanas abiertas porque hoy está lindo el sí, tiempo. Sí, claro, está agradable. Eh, estamos en una emisión grabada. A lo mejor ustedes en este momento están nevando y ustedes creen que hay un microclima. No, 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 no. no. Está grabado, está grabado. Tenemos que ir avanzando en las grabaciones para claro. porque los chicos tienen vacaciones de invierno, por claro, ejemplo. Claro, no podemos ocuparle del tiempo de descanso. Claro, muy trago que quería, el Nico que devuelve. Y además, si vamos grabando así y vuelve la ola, Vuelve la bola. Tenemos ya, todos los programas listos. Ah, tenemos, tenemos claro, el campeonato. Sí, señor. No. Silvestre. Para vos, COVID. <risa> en tu cara. <risa> Saldrá jugando Lautaro Luz Dueña. Allí estaba sacando por un costado fracopando. En él pegaba en última instancia la árbitro del encuentro, la señorita Soledad Córdoba. Indica de aquí para allá reposición que va a ser el 9. Ya la mete el Nacho Cámpora. Saca Pando por las dudas. La termina depositando en el córner. Apretamos en toda la cancha. Axel Bicic te escucho. Muy Espérame atento. porque la tocaron corta. Afuera. Sí. Les contaba muchachos que a este partido está muy atento. Cerrito Fútbol Club que es el tercer equipo que forma el Grupo F junto con Dante Rojo y Santo Tomás. Cerrito Fútbol Club que pertenece a la asociación Dale Tu Botín. Ah, claro. Viene de, de la mano de la Exactamente. Ah, Viene de la mano de la bien, fundación, sí bien. señor. Bueno, lateral. La, la fundación Dale a tu botín es una fundación que hace muchos años trabaja eh, a través de Walter Smith y todo su equipo. Por ejemplo, saben traer acá el botinódromo, eh, que, que es una caja para que ustedes vayan tirando aquellos botines que ya no usan, aquellos pantaloncitos cortos que ya no ah, usan. Los guantes, los guantes por ejemplo. Eh, no sé, una, una, una rodillera que ya no usan, un, una remera de fútbol que ya no usan. Cualquier indumentaria de Claro, parte. ellos, los chicos de la Fundación Dale Tu Botín, los llevan a escuelas vulnerables. Cabezazo y el rebote, sacaba uy, trago. La condicionan, ¿no? Claro. La condicionan y lo llevan. Exacto. Y ellos, que tienen como padrino a la Milonguita Heredia, hicieron un campeonato al cual asistimos, fuimos sí, a, a acompañar. Y Cerrito Fútbol Club fue el campeón. Y le regala la fundación, la chance de que juegue el campeonato. Decime si no es hermoso. Es hermoso. El disparo de Cámpora. La salida para Dante Alighieri. ¿Qué dicen en el banco del Dante? Por el momento preocupación en el banco porque el equipo no logra tener la circulación de la pelota y salir del fondo. Quieren que lo localicen rápidamente al 10. Estamos hablando de Silvestre Ollero. Al final era Ollero, muchachos. Me corrigen bueno. me corrigen oh, los chicos. Vio. Bartoli, ¿qué quiere? Categoría 2012, Silvestre. Ah, mira vos. O sea que el año que viene va a estar jugando acá. Exactamente. Va a jugar a Bartoli. O Bartoli. Leonardo jugando para Franco Pando. No pudo Nicolás Guevara. Lucha Guevara, la pierde Guevara. Van a probar el arco. Y el arquero, Pronotti, después del disparo que había ejecutado Felipe Albarracín. La salida es para el Dante Alighieri. Tenemos poco más de nueve minutos en el reloj del primer tiempo. Y con el gol por ahora de Jerónimo Caballero, Santo Tomás está debutando con victoria en el certamen. Allí va el centro. ¡Ay! Le erraba la patada. No podía Bautista Ferreira. Le queda el 9. Se tiraba Pando. El balón se va al lado del imaginario banderín del córner. Es lateral para el Naranja Prato. Se multiplica Pando en la zona defensiva. Comienza a transformarse en figura de su equipo sosteniendo su valla. Che, enganchó la cámara, ¿eh? Te aviso. Hizo un despárramo tecnológico ahí eh, donde está la cámara de las repeticiones. Ya va nuestro hombre de, de piso, el señor Mario Acosta, que es nuestro director de piso, ¿no? Claro, sí, señor. Ahí bueno. está acomodando todo. Bueno. Por el lado de Santo Tomás, por el momento se viene una variante. El técnico hizo realizar los movimientos precompetitivos. El número 20, Lucas Zaires, se retirará, se retirará cuando la árbitra del encuentro lo permita. El número 9, Ignacio Cámpora. Bien. ¿Y el que entra es Lucas? Lucas Zaires. El Pupo. El Pupo. Claro, Pupo. El Pupo. El Nico que quería. Todos lo conocen por él. El Pupo. ¿Usted sabe cuál es la mitad de uno? Pupo. <risa> la tele. Claro. ¿Qué hacen hacia adelante? ¡El roce! Uy, el arquero lo encontró, ¿eh? Sí, bien, no iba adentro. Pero bien, Lautaro. Ahora sí se va a venir la variante. Todavía no lo vio el árbitro del encuentro. 
Ahora sí, seguramente se viene la variante. Ahí está ingresando el campo de juego Lucas Aires. Se retira, como decíamos, Ignacio Cámpora. Bien, ya se hizo la variante. Ya ingresó Lucas Aires. Entró el pupito. El balón rebotaba, por eso va a buscar Silvestre Ollero. Ya va a jugar este chico que es categoría 2012. Tiene una vincha, ¿no? Sí. En un momento pensé que era un faso que tenía la oreja. No, digo, no puede ser. Claro, era la cinta que de este ah. lado la tiene tapada, bebé, que parece un cigarrillo en la oreja. Se viene Pando. Digo, qué, qué avanzado que está el nene. <risa> Lateral que corresponde a Santo Tomás. Qué grande que me estoy poniendo. Sí, yo te veo bien. cualquiera. Bien, sí. Lateral, Pando que devuelve. Por eso, por eso te dije eso. Sí, un, sí, sí. Un sí. faso. No, no, no. Lateral en la mitad de la cancha contra el cartel de Casa Blanca. ¿Ustedes fueron alguna vez a la granja de Capilla del Monte? No, chico? estoy esperando que me lleve, pies. Arriba la pelota para Silvestre, la tomo de aire. Uh, 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 uy, uy, trago al córner. La Casa Blanca en la granja de Capilla del Monte es un complejo turístico orientado a naturaleza donde los dos finalistas de interior y los dos finalistas de capital van a ir a pasar un fin de semana ahí en Capilla del Monte, un lugar bárbaro. ¿Cuándo me va a llevar? Con un piletón tremendo. Con, con, con la granja, la huerta, todo, todo. Centro que viene. Además están haciendo un concurso. Ya les voy a contar sí. el concurso, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. Sí, cuidemos nuestra casa. Bien, bien. O sea, el planeta. Bien, bien. bien. ¿Me voy a llevar? Pienso. Sí, somos, somos tres. Listo, vamos. vamos. En la, la charana entramos todos. Vamos, listo. Franco Pando, que cubre? No, bueno, entra. No, ¿cómo que no? Bueno, bueno entra. ¿Ah, no? Si lo lleva Prato, son tres. No, so, somos y, tres. Y nosotros claro. somos seis no. de familia, somos nueve. No, no tengo un Mondi. Y tiene una van de once asientos. Quedan dos lugares. No, no, no entra, no entra, no entra. Sí, no entra. Entro, pero pues sí tenemos que, que llevar los bolsos, Prato, la pelota. Ah, todo sí, eso, claro, claro. No, no hay sí, lugar. No hay los lugar. inflables, Qué todo, no. Qué lástima, ¿eh? Leo. Por arriba, bien probado. Tuvo rápido, inteligente. El número ocho del Dante. Me refiero a Leonardo Bartoli. Piazzi es de los que viaja con los inflables inflados, ¿vio? Entonces no hay lugar. Saca Lautaro Ludueña. Está lindo entretenido el partido. Quería ¿Usted enganchar cuando transporta no globos los transportes inflados? Zaire que no podía, el pupo. Que no llegaba ese balón. ¿Vio que hay gente que anda con el auto lleno de globos? Claro. ¿Por qué no lo infla cuando llega? Silvestre, Silvestre, Silvestre. A ver, Silvestre, Silvestre. Tapó el arquero. Le metió un bollazo. Le pegó un sopapo el balón. Bollazo. La tiró el córner. Manotazo, piensa. Pero bollazo. le pegó con el puño cerrado, me pareció a mí, Axel. Sí, puede ser, puede sí, ser. Sí, sí, sí. Fue con el puño cerrado, lo del palo. Y le dio un bollo. Pero Atención, que va a meter el centro Silvestre. Qué reflejo, ¿eh? Está juntando sí, méritos el Dante para empatarlo. Lo va a levantar el 10. Está Pando, que es grandote. Prefiere por abajo. Nadie. No entendieron la jugada. Por eso la salida es contra el cartel de Instituto Celsius. Chicos, la cantidad de fotógrafos de que hay acá abajo. Sí, hay la mucha cantidad. gente. Sí, sí, sí. Hay tres fotógrafos, todo listo para después poder vender sus fotografías acá al, al, al término del partido. El señor Marcelo. Marcelo, el, el turco. Turco. No me acuerdo del de siempre. Me voy a olvidar el Abdalá. Abdalatif. Abdalatif. El turco. Y venden panas de árabe también. Sí. <risa> <risa> Un grande. Está ahí, está en imagen, mirá. Oh. Sí, sí. Y está disparando las imágenes que después vas a ver en las plataformas digitales. de Sí, señor. De, ¿cómo, ¿Cómo son nuestras plataformas digitales? Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Fútbol Infantil Canal 12. Yo, yo voy a dar mi Instagram, voy a empezar a subir algunas fotos. Dale. Ajá. Porque así está más renovado todo, ¿no? Bien, bien, bien. Arroba Damián Piazzi, así. El gordito. Así son. Dale, bueno, dale, 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 dice, ¿Cómo el gordito? gordito? Es Damián Piazzi. Ah, bien, bien. bien. Gordito simpaticón. <risa> Engancha el pupo, Zaire. Se junta al medio con el número. Ah, tiene el 19 en el pantalón. Digo yo, ¿qué pasó? ¿Cuándo entro? Tiene el 19 en el pantalón, pero tiene el 7 en la espalda. Sí. Era el chico Bautista Ferreira. Claro. Que estaba de antes. Claro. Y este chico, mira, tiene el 8 en el pantalón y el 10 en la espalda. ¿Qué chico caballero? Caballero. Levanta, caballero. ¿Se va a terminar el primer tiempo? Sí, tenemos 15. Por eso, la jueza del encuentro, Soledad Córdoba, se lleva el silbato a la boca. Infla los cachetes. Hace la de Kiko. Pita tres veces. Se ha terminado el primer tiempo. Con el gol de Jerónimo Caballero. Santo Tomás 1. Dante Alighieri 0. Volvemos por la pantalla de Canal 12 para que Roberto Prato diga por qué Santo Tomás está ganando 1 a 0. Está ganando porque ha sacado ventaja simplemente en las áreas en un partido de trámite parejo en el que perdió la concentración un par de minutos 
el Dante y lo sufrió en su propia valla. Creo que en ese instante fue en el único momento en el que el Santo Tomás sacó ventaja. Después fue bastante equilibrado el juego, gana apenas por la mínima. Variantes en el caso de eh, Santo Tomás. Así es, Damián, en un solo cambio se retiró Bautista Ferreira, ingresó con la casaca número 14, Isidro Gambone. Por el lado del Dante. También una variante, se retiró con el número 5, Nicolás Guevara, ingresa con la casaca número 11, Francisco Masquijo. Gracias, Caro. Eh, perdón, no. gracias, Axel. No, no hay de qué. Saldrá jugando Lautaro Ludueña. Está ah, caro, no está caro, no vino. Ah, no, me olvidé, me olvidé. Ajá, ajá. Bueno. Señoras, señores, este es el Pupo Zaire. Abría para Gambone. Abajo bien la marcación para sacar por un costado de Leonardo Bartoli. Tiene bebé Pedrosa. La arriba, el cachetazo que sacaba Mateo Pronotti. Lo controla usted. Sí. Sí, sí, sí. Lateral que ya va a ser el 14. Ataca el Santo Tomás. Estamos en Barrio Los Bulevares en una realización del Club de Empleados de Canal 12. Por la pantalla del canal más importante del interior del país, como cada domingo, 10 y media de la mañana, para vivir el fútbol en estado puro, levanta la pelota Felipe Albarracín, la mete hacia adelante Jerónimo Caballero. Va a cubrir con el cuerpo bien el pibe Bartoli. Ya jugará el Leo. Leonardo, que hace pasar el cuero en la nuca? Ay, se chocó la boca, Silvestre. Sí, sí, se chocó la boca. Se dio vuelta, justo lo chocó el otro chico. Bueno, son de goma los chicos. Arriba la pelota, corre Masquijo. Masquijo también tiene una vincha, Prato. Sí. Masquijo sí. es el que se golpeó. Claro. Sí, recién Masquijo fue quien se golpeó la cara. Claro, sí, señor. el otro, de, me, me fijé en la vincha y me... Uh, uh Pando. Me fijé en la vincha y, y le metí el 10. Claro, hay dos con vincha. Me, me quieren embromar la carrera, Prato. Me quieren embromar. Sí, Los dos con vincha es y vincha blanca. Sí. Del mismo elástico. Comprar un metro, medio metro por Usted cara. se resiste, pero me parece que... Va a tener que ir al oftalmólogo, Piazza. No, porque mire ahí el detalle. Ahora, por ejemplo, sí. me fijo en el detalle de que tiene botines celestes, el 10, ah, sí. que es Silvestre Ollero, sí. y en cambio el otro chico tiene botines grises. Uh -huh. En realidad son los botines, son zapatillas con pupito, ¿no? Claro, ¿Un sí, señor. No está permitido. Se engancha hasta el fondo. Adelante, tensión, centro, el barracín. El uso de botines con tapones no está permitido. Claro, acá se usan las zapatillas típicas de fútbol 5, ¿no? Exacto, exacto. O Esas que tienen como pupitos Son abajo. taponcitos, pero muy chiquitos. Claro, muchos, muchos. Exacto. Atención, centro rasante abajo. Se acaba bien con el pie atento. Estaba rápido. Mateo Pronotti. El lateral siempre será para el naranja que en este momento del partido, en estos tres minutos, ha dominado, ¿no? Sí, sí, se ha adelantado en el terreno. Maneja los tiempos, maneja el espacio. Juega en campo contrario y juega con mucha tranquilidad. Apretamos en toda la cancha. Axel. Quien también está atento a este partido... Es el Dante Verde. ¿Por qué? Porque el Dante Verde se encuentra en el, en el grupo G de Capital y en un posible cruce en, cuart en octavos de final se puede cruzar contra el Dante Rojo. Hay un posible cruce de Dante en los octavos de final. Bien, cerraba Mateo Bruitrago cuando quería correr Silvestre. La pelota rebota y va hacia un costado contra el cartel de Astros. Astros, operador de turismo. ¿Los chicos que ahora se van de viaje de estudio? ¡Sí! ¡Ja! Se meten a arroba... Astros egresados en Instagram o van a www.astros.tour.ar y tienen el viaje con los número uno, con Astros, operador claro. de turismo. Oye, con este, la puesta en escena de Vicky, que es la chica Astros. Sí, señor. A ver, ¿qué sucedió? Va a haber balón a tierra, pique, sí. Jugaba la devuelve. Gambone. La tiran hacia adelante. Levanta Vicky. ahora Silvestre. ¿Vicky es la chica de los precintos? <risa> es la misma. <risa> ah, la, ah, me parecía, ¿vio? El otro día la vi. Ah. Este, y y no, no, no me daba cuenta, pero claro, es la misma, claro. Mm. Pero hoy, hoy no trajo los precintos, ¿no? No, hoy está en otras funciones, claro. Bartoli claro. para jugar de manos. El Leo que propone. Masquijo que va hasta la última línea. Ay, se le terminó la cancha. Rat, eh, en un ratito, Prato, ¿quiénes juegan por la pantalla de Canal 12? En un ratito estará Villa Dolores y Villa Casubi, que vuelve. El, el grupo de las villas. Sí, claro. Villa Allende es el otro, ¿no? Sí, señor. Sí, exactamente. Pues podría ser Villa Carlos Paz. Villa Casubi, que vuelve después de más de 30 años. Uh -huh. 
al torneo 32, más importante. 32 años. Sí, sí, sí. sí. Villas Casubi, qué Dale. lindo Villas Casubi. Sí, ¡Oh, la Villas Casubi! Está. Mirá, están todos allá en la esquina. No quedó nadie en el pueblo. Con Franco su... Pando que va a cubrir, saca Pronoti. Han inundado de amarillo y negro la cancha. Claro. Cabezazo. El arquero viene tapando. Los colores tradicionales del Atlético Ascasubi. Ah, ah, ¿Usted lo conoce? Ah, a... por supuesto. Juega en la, en la Liga Río Tercero. ¿Cómo le iba con el recreativo leonense? Eh, todos hijos nuestros. Todos, no, todos, no, todos. Prato, van a venir. No, mira la gente dice que no. <risa> Hay uno que te prometió, viaba. No, no. No, no. Lateral para quién? Está bien, para el Dante. Bueno, si tiene que. Sí, no, no, no alcancé a ver la seña, por eso, no alcancé a ver la seña. Bien, bien. Bueno, se adelanta el equipo que viste de azul. Atención porque se viene el Leo. Ya trepa la cancha más quijo. Quiere el grandote que es Pando. Se va a venir la reposición de manos. Las Atención. cabecea toda es Pando, ¿eh? Sí. Y es grandote. Sí. Lateral de Leo y siempre lo buscan. Pando que cabeceaba. Saca hacia adelante Felipe Albarracín. En un ratito, en cuatro minutos más, vamos a elegir las figuras del partido. Y... y, y, y... Yo vi en la planilla que eran tres sí. partidos. Sí. Y claro. Axel dijo que eran dos. ¿Cuál, no, ¿Cuántos son, tres, son Prato? Son si yo le digo que son tres. Se viene son? atención, la pelota bien robada. ¿Por qué no pateó el arco el Pupo? Le queda Gambones. Se tira al piso Pando. Se tira al piso Pando. De más generoso el Pupo. Cediendo la pelota. Quería Mateo, no puede el 9. Atención, y está abierto el partido. Está para cualquiera. Generoso e inteligente el número 20. ¿eh? Porque no solamente... Era complicado darse vuelta y pegarle al arco, sino que vio eh, claramente a uno de sus compañeros que estaba solo. Buena intervención del número 20. Lo dejó a su compañero mmm, de frente al arco con la posibilidad de rematar, pero la defensa estuvo allí para socorrer y tapar el remate. Bueno, hubo un cambio en el Dante, ¿no? Así es. Ingresó con el número 6, Felipe Mazanet se retiró con la 8, Leonardo Bartoli. Mazanet ya está en cancha. Bueno. No entraba en la chomba tanto pedido, entonces pues, Maza. Claro, listo. Pando. Ahí está Maza. Gambone. Ah, no. Isidro. Pegaba en la cabeza de Pando. Le queda al 10. No llegaba Caballero. Se tiraba al piso Casali. Exponiendo su físico. Lucha y mete hacia adelante ahora al Barracín. Todos ponen como en la perinola, diría el gran Ovaldo Hueve. Y se viene Silvestre, corre Silvestre. Centro al medio. No llegaba más Quijo, sacaba a medias. Mateo Buitrago cuando se caía, pero la tiene la pelota. El conjunto del Santo Tomás que trata de asociarse, Prato, a través del Pupo y el 10. Sí, de todos modos este, lo logra, pero cuenta gotas. Por eso, eh, de todos modos, es el más claro de los dos cuando se juntan esos jugadores, como decías, el 20 y el 10. Engancha más Quijo, si la abre puede estar, Silvestre, 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 ¡Ay! ¡Gol! Del Dante Alighieri lo hizo el 10, sí, el 10, Silvestre, Ollero, se encontró con más Quijo, aparecieron los socios. Tiki, taca, tiki, taca y adentro. Empata el Dante Alighieri. Culpa de Ollero. Lo que no había encontrado en todo el partido. Esa sociedad que venía buscando. Claro, estaba solo Ollero que se debatía contra la defensa. Pero más quijo. Lateral ah. adentro. ¡Gol! Caballero. Gol. Del Santo Tomás. Caballero. El lateral lo jugaron rápido. La metieron sobre el área. Y cuando apareció solito Caballero. Casi cayendo hacia el piso. Metió la pierna abajo. Para mandar el balón a la red. Y poner ahora el 2 a 1. Lo hizo otra vez Caballero. En esta durmió la defensa. Se quedaron todos parados. Estaban pensando en aquella jugada del gol. Del empate. Cuando aprovechó de vivo. Eh. De rápido los pibes del Santo Tomás, bien despiertos, lograron rápidamente salir de ese momento complicado y meter el 2 a 1. Señoras y señores, ganan, quedan dos sentidos. Atención, no podía enganchar Germinian y no quería, quería, pero no podía meter el centro nunca. Estaba el 10 solo por el medio. Se detiene la acción porque está sentido el pupo. Zaires, ya está bien, ya está bien. Son de goma, ya están bien. 
Lateral, arriba es Germiniani. El arquero baja con los puños. Le va a quedar a Silvestre. Lucha mano, ante Germiniani. Mano, mano. Una mano. Sí, sí. De acá para allá, tiro libre para el equipo de Azul. Y todos tienen que ir a buscar, claro. Faltan algunos minutos. ¿Cuántos pies? Sí. Y poquito más de dos. Y bueno, hay que ir a buscarlo. Sí. Por pues, eso le va a dar el arquero, ¿no? Desde el banco le pidió que le pegue el arquero. Claro, por eso. Claro. Van todos. Va Mateo para ejecutar con pierna derecha. Pronoti. Atención. Le va a dar Pronoti. Arco que de espaldas al club Palermo abajo. Quedó medio corto. Por eso rechazaba de cabeza el capitán caballero. Claro. Era más al área, ¿no? No llegó. Pando cortito. Ah, se equivocó Pando. Esta vez Pando. Ya Pando errores. No llegaba Mazanet. Muy bueno. Ah, muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Ya Pando. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Sí? Bien, bien. No, no fue sin intención, Prato, me parece. No, 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 no lo pensé. Sí. No, 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 ¿No? ¿Qué, qué, qué? no sé ni qué dije. Ya Pando errores, dije. Claro, Pando. Pando. Ya Pando. Ah, no, no me di cuenta. Bien. No, no me di cuenta. No me di cuenta. No sea lo mío. No, no, de no verdad, de verdad, de verdad, de verdad. No sea lo No, no, pero no lo dice de verdad. Silvestre, bien, no se había ido. Pando, ¿qué quiere? Tiene que salir, ya Pando la jugada. Ahora la tiró. Ahora tiró el tipo. Ahora la tiró. Se viene. Más quijo, cierra. Y entró bien Lucio, ¿eh? Germiniani, el enrulado, jugando por aquel lado para que enganche. Para que trate de ir el pupo Zaires. La recupera Silvestre. Queda el rebote para Masquijo. Atención, la pelota Ahora está arriba. Sí, Van eh. todo al área. Eh. Ahora sí. Eh. Van todo al área. Claro, eh. ahí va el 14. Mira, le dice el arquero. Le dice el arquero que va. Anda, Pronoti, ah, anda, le dice. Todo. Y va Pronoti, ¿eh? Va sí. el arquero. ¡Oh! Para hacerlo épico. Atención, señoras y señores. Va Masquijo. Masquijo hace la reposición de mano. ¡Oh! Quería el arquero, pero con el puño sacaban del otro lado. ¿No era lateral para el equipo me azul? Pareció que sí. ¿La saco con el puño sí. el arquero? Me pareció sí, a acá mí. aparece el revés. Sí, a mí me pareció que era así. Sí. Le pegó el arquero, sí. 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 Bueno, bueno, lateral que será para el Dante. Ya va a reponer de manos. Más quijo. Se viene desde el fondo, caballero. Caballero que la tiene. Bien, Pando desde abajo la sí. alcanzó de par porque estaba el tercero. Bueno, detiene la acción porque se salió una canillera. Coro falta. Lo detuvo porque se le salió la canillera a Pando. Claro. No, no. A ver. Bueno. El tiempo está cumplido. Sí. No, cobró a falta, ver. cobró falta. Falta de Pando. Bueno. Tiro libre entonces para Santo Tomás. Así es, así es. Fue al finalmente, como dice Roberto, fue falta a favor del Santo. Bueno. Dos chicos en la barrera. Le va a dar Jerónimo. Le va a pegar al arco si no está armada la barrera. Atención. El tiempo ya está cumplido. Caballero, Pronoti. ¿Saldrá jugando Pronoti? Se va a terminar el partido. Señoras y señores, no hay tiempo para más. Se ha terminado el encuentro. Ha ganado el Santo Tomás 2 a 1. En un partido vibrante, emocionante, en un partido tremendo. Ha ganado el Santo Tomás 2 a 1 al Dante Alighieri con dos goles de Jerónimo Caballero. Había empatado transitoriamente Silvestre Ollero. 2 a 1 ha terminado el juego. Y acá estamos con las grandes figuras de este partidazo, un partidazo, digamos, por el lado del Santo Tomás, estamos hablando de Jerónimo Caballero y por el lado del Dante con Silvestre Ollero. Bueno, Silvestre, fue un partido muy duro, pero jugaron re bien. ¿Vos cómo lo viste? Eh, lo vi medio complicado, la verdad, pero la verdad para mí fue un poco de suerte. Pero bueno, hay veces que se pierde y hay veces que se gana. Exactamente, así es el fútbol, lo entrenaron mucho. ¿Ustedes cómo se prepararon para esto? Y entrenando un día a la semana y bueno, capaz que ellos tenían más preparación. Se notó más en la cancha y todo eso, pero bueno, como lo que acabo de decir, a veces se gana y a veces se pierde. Exactamente, lo importante también es disfrutar, divertirse. Jugaron todo un partidazo, pero vos también jugaste un gran partido y hiciste un golazo. ¿Te acuerdas cómo fue? Eh, sí, me la dieron, controlé y le pegué con mi derecha y la tocó el arquero y fue pegar al palo. Bueno, y por este lado... Un crack. También... No solamente jugando, sino declarando sí. también, ¿no? Totalmente, totalmente, la tiene clarísima. Bueno, por este lado, Jero, ¿cómo lo viviste vos el partido? Eh, muy bien, por momentos eh, sufrimos un poco con cuando nos atacan de golpe, pero después lo supimos manejar nosotros. ¿Sentís que hay algo para mejorar o perfeccionar para el otro partido? Eh, nos faltó más intensa la marca en los laterales y los corners, pero lo demás casi todo muy bien. Bueno, vos a falta de un gol hiciste dos goles. ¿Te acordás de alguno para que le cuente a la gente? Eh, 
eh, sí, me acuerdo el segundo que ellos nos metió en el gol, sacamos rápido, eh, despeja uno de los defensores, jugamos, oh, Lucas juega rápido el lateral y le pego como bien y gol. Bueno, ambos son unos cracks para, para jugar y para declarar. ¿A quién le querés mandar un saludo rápido? Eh, a mi abuela y a toda mi familia y amigos que seguramente me van a ver. Y nada, eso. Saludos para ellos y por este lado. Eh, le quiero mandar un saludo a todo el hinche del santo y a mis compañeros y a mi papá y a mi mamá. Bueno, ya están todos los saludos dados y los chicos también tienen los premios. Las hamburguesas Beltrán para compartir y disfrutar con sus compañeros y la medalla Gentileza Casa Triunfo. Muchachos, volvemos con ustedes.